día es un día muy importante porque es uno de los objetivos de la cooperación española en todo el mundo. Y para eso los centros culturales tanto de Malabo como de Bata han, hemos organizado diferentes actividades en torno a este día. Para ello en el Centro Cultural de España en Malabo aquí hemos organizado, se ha representado a través de la compañía Bocamanya la obra de Atrás No Tocar. También nuestros compañeros del Centro Cultural de España en Bata han organizado diferentes actividades en torno a este día. Para mí como artista ese día es un día consagrado para dar un bofetón a nuestras conciencias y decir no a la violencia contra la mujer. Es un día que uh, debemos parar, pensar acerca de nuestro comportamiento con la mujer, reflexionar y luego sacar conclusiones que nos ayuden a respetarla. A lo largo de toda la historia el teatro se ha utilizado para concienciar a la gente, ¿no? Y nosotros en Bucamaya lo utilizamos como ventana que permita a la gente ver eh, sus debilidades, sus fortalezas, para revertir las situaciones que nos toca vivir y les toca vivir. Con obras de estas, cuando una persona que sabe que actúa de tal manera y está en, en el lugar donde se está representando esta obra, y luego eh, la pequeñita charla y, y las pequeñas cosas que la gente está viviendo, yo creo que dentro de esta persona se va a sentir algo culpable y dirá, ah, luego, lo que estoy haciendo está mal. Si lo lleváramos a las comunidades a, a representarlas ahí, mucha gente dirá, ah, luego, esas cosas pasan. Entonces debemos, debemos tener medidas para que esto no nos siga afectando. Realizamos todas estas intervenciones porque entendemos que hay que visibilizar la problemática de violencia de género y porque el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una de las principales líneas de actuación de la cooperación española en materia de género y la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las principales violaciones de los derechos humanos que tratamos de combatir a través de nuestro trabajo. Y para este año, Lidia Mba, una ilustradora hispano ecuatoquiniana fue la encargada de realizar el logo que se está utilizando en todos los centros culturales de España en ese día conmemorativo. Queremos un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas.